opzioni difficoltà leggenda <coughs> accetta salve a tutti cari amici di The Abusive Game amici ma soprattutto amiche di questa seconda ulteriore puntata dedicata a The Streak e di The Abusive Game e non mi viene niente quindi vi saluto normalmente ciao amici di The Abusive Game Qui l'artefice è Jack in compagnia, specialista Michel. E l'eremita Pepigno. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo video, sempre su W2K14. Stavolta è l'ultimo. Eh, speriamo sì. sia l'ultimo, perché ci avete lanciato voi una sfida e noi, soprattutto a sto punto, dato che abbiamo quasi sbloccato qualsiasi cosa di questo gioco, Volevamo sbloccare anche Undertaker Retro mm. e poi sbloccare Undertaker Retro bisogna battere di Undertaker nella streak con Diesel. Oppure con King Kong Bandy perché a un certo punto quando non riuscirà a farlo con Diesel andremo da, da King Kong Bandy. Abbiamo aumentato la difficoltà a leggenda perché l'ultima volta mm. ci è sembrato un gioco da ragazzi battere di Undertaker. Lo sarà anche oggi a modalità leggenda perché io ho scoperto nei vostri mm. commenti che questo mino qua che non è ancora selezionato dovrebbe fare delle magie, dei trucchi, dei, ah, dei poteri sovrannaturali che non si sono visti. Speriamo che non si vedano neanche oggi, così esatto. lo finiamo alla svelta. Esatto. Però ci siamo ulteriormente detti che oggi tenteremo, almeno inizieremo tentando, di non usare oggetti contundenti. Esatto. Ci sarebbe anche un altro wrestler da sbloccare, abbiamo scoperto essere di Guerrero e lo puoi sbloccare solo vincendo un match a No Way Out contro Brock Lesnar interpretando tu Rey Mysterio mamma mia però per me io ho buone sensazioni che ce la possiamo fare anche eh, con Diesel sì. se no c'è King Kong Bundy guarda che bei capelli che aveva Diesel eh? useremo la tecnica di star fuori dal ring Penso che c'era un amico che aveva anche lanciato la sfida senza il filo no, della No, 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 quello proprio è impensabile. Ma quella magari la evitiamo. Quella è impensabile. Ma guarda, dopo aver visto la nostra tracotante forza nell'episodio precedente, non ho problemi a, a vincere anche stavolta. Due volte con Goldberg, due volte con The Rock e una volta con Cesaro. Con Cesaro abbiamo distrutto la streak. Ah, a suon di neutralizer ma ma quest'uomo è lentissimo chi? diesel ah, è un è mamma diesel. mia ah, cosa vuoi pretendere mica è una Ferrari è, mamma è un mia. diesel quindi nel frattempo che quest'uomo si scalda ho a fianco a me dall'altro lato un re di vivo uomo quasi re di vivo re di moribondo ecco. <ride> che però sta bene si sì, è, è qui io sono qui non so come faccio a stare qui ma per ora resisto no so, so già che non... è veramente lento no ma veramente <ride> ma cosa c'ha questo poverino <ride> Poverino. Però io a questo punto voglio i poteri di te che voglio. Ma che arena è questa cazzo? Ma te che era così anche l'altra volta, ogni volta che cambia look. No, era così. Ah, non mi ricordo. Sì, no, ma è, è più scarso di, allora, di, di Justin Gabriel questo. Diamo anche a lui due tentativi. Poi sappiamo che. Abbiamo allora se con gli altri ci avete messo due tentativi è chiaro che questo essendo diesel almeno quattro ce ne vogliono ah, beh, per sbloccare Undertaker retro abbiamo anche un'altra possibilità già l'altro io ho già paura che sia ancora più lento data la mole esatto non so ma, stare, ma... ma non so eh, perché non sempre la mole <ride> identifica Torino È vero, solo quelli di Torino l'avranno capita. Eh certo, però qua è stato molto veloce a cappottarsi. A prenderla è velocissimo prenderla. L'hai visto in che stato è adesso che vi in mezzo? 
secondo me è meglio ecco, lui era così ancora anche a quei tempi là aveva quella velocità lì ancora anche là quindi forse l'ho già detto in qualche episodio ma a me Diesel 94-95 non mi era mai piaciuto no, non sono mai diventato matto neanche per Kevin Nash ma proprio il personaggio di Diesel Porco porco È difficile da usare questo qua Ecco lui ha già la speciale nel frattempo Porco Fortunatamente siamo fuori il ring e, e fuori ci stiamo Non c'è count out Non ci sono squalifiche Contro Mossata Ah no La chiama! La chiama! Contro Mossa! E te la becchi! E te la becchi! E la prima è andata! E la prima è andata! Adesso Nel alzati! Tempo, abbiamo du quasi due alzati. finisce! Alzati! Big Daddy Cool era una Questa era, la, era la speciale! Così. Questa era la speciale, hai visto un pugno! Intanto entra nei gradoni, andate che perché... Ha questa abilità si, si materializza Power bomb in arrivo Power bomb in arrivo Jack knife allora, Non Punto. ci sono obiettivi? No no L'unico obiettivo è sconfiggerlo Ennesima Ah beh allora Perché questa è beat the street Jack knife Dai che la finiamo a un tentativo Senza poteri paranormali Dai uh. Figa Uè! Perché? Questo è un potere paranormale. <ride> esatto. Che non para normale, ma tanto normale non Contro è. Contro mossa di Nesco, ormai ho preso il ritmo, cazzo. Ormai dai Diesel, sono dai entrato... Diesel. Che sei veramente forte. E sbaglia a entrare sul ring, Diesel. Sbaglia, sbaglia, sbaglia. Ma quel porco di un Diesel. Sbaglia perché Taker dentro il ring. Sono preoccupato a vedere queste mosse dentro, dentro il ring non va bene. Troppo tardi adesso, cosa figa. Adesso avete capito da dove arriva la famosa esclamazione ah, la ring, di quell'uomo lì, porco diesel. E <ride> <ride> perché eh, vuole tanto bene quel personaggio lì. No, che... no, io lo so, io lo so che il vecchio diesel ci darà soddisfazioni stasera. Alla primo tentativo, alla prima run. Volevo Ma... provare a lanciarmi dal paletto. Che io sappia, quest'uomo qua è il padre di Vin. No. <ride> no, non penso. Allora. Anche perché lo stesso Vin forse sono più o meno coetanei. Eh? Uh. Ah! Eh beh. Eh chi lo dice? Secondo Chocolate. Eh, Vin Diesel non è fresco come una rosa. Andiamo a controllare. Ah, miseria, ma non ha 70 anni. Già avrà Diesel, già... Ciao. È vecchio. No, ha 60 fa. anni. Ah no, è nato un stop. Allora. Vin Diesel è del 67 e ne ha 54. Porco. Dio! Ne avrà un bel po' di più, eh. Kevin Nash è del 59 e ne ha 62. Non tantissimi di più. 8. Eh, forse coetanei no, ma padre e figlio è impossibile. Fratello maggiore. Fratello maggiore. Nel frattempo vedo che il buon Diesel ha una finisher. Che okay, gliela rifila adesso subito. Cosa stai facendo, Sali? E con questa Jack Knife Powerbomb sarà. Ma cosa fa? La volta definitiva? Concluderemo questo abominevole gioco? Scendi di qua e fatti correre. È, è il potere, è il potere. È il potere. Il potere magico. Perché para normale, ma. È il potere della psiche. E alla fine mi ha preso ancora quel figlio. 100 eh. volte però l'ha fatto. Puttana Eva! Eh. Questo è come. Veloce, veloce che va via la finisce, lo sappiamo bene. È già fin andata via. Ah, no. Come l'esperto di paranormale del drive-in, quello di Ezio Greggio. <ride> è paranormale! Dovrebbero rifarlo più spesso le repliche del drive-in. Soprattutto eh, per voi che non l'avete mai visto. Non l'hanno più fatto. No, su tipo la 5 così lo facevano. Io non le ho più viste, sono anni, ma 
Non anni. Anni. E anche. Non vedo più il drive. E anche le repliche di. Kiss Milizia, il telefilm. No! Hans Gate! Hans Gate! Hans Gate! Quello io lo guarderei sempre volentieri. Ah, il drive-in, il drive-in. Quello, ragazzi, è una vita che lo aspetto ancora. Il drive-in avrebbero potuto fare qualcosina quando è morto. Comunque questo era paranormale, non aveva una finisher, mi ha fatto la, la finisher. E anche paranormale l'immagine. Non avevo una finisher, mi ha fatto la finisher. Il grande drive-in, ragazzi. Dai, dai, dai che... No! Fuga dal ring. Ma si trovano ancora da qualche parte qualche puntata del drive in o no? Boh, forse magari in qualche DVD secondo me. Dio! Dio! E forse il primo tentativo con Diesel non sarà sufficiente. Vabbè, però ci sta senza oggetti contundenti con un uomo di una lentezza senza pari. Siamo mica andati tanto lontano da sconfiggerlo. Poteri paranormali io non ne ho visti neanche. No, questo era un potere paranormale. In questo modo. Mi ha fatto l'Hess Gate che non aveva niente. Vabbè, ma che cazzo di potere paranormale è? Eh, parlano che va via la luce, che scompare. Un po' scompariva perché <ride> si infilava nei gradoni, gli entravano le braccia dentro a, a Diesel. Secondo tentativo con Diesel, beat the streak, senza utilizzare Era... oggetti contundenti, Hai modalità poteri. leggenda. Hai il potere come la gente Smith di Matrix, perché ti si infila con le mani dentro e ti risucchia l'energia da dentro. Dunque andatevi a cercare qualche puntata del drive-in perché vedrete un sacco di comici che adesso magari conoscete perché sono vecchi eh, e sì. che chi conoscono vabbè, vabbè tira via la greggia qualcuno li vedono ancora eh? Faletti è morto Faletti bacia l'anima sua Enrico Beruschi non sanno chi è eh, non sanno chi è. Eh, Carlo Pistarino non sanno chi è forse, forse Enzo chi è. Braschi non sanno chi, chi è, è. Eh, vabbè. Eh. ma vabbè ma no ma li, li, lo sanno perché li vedono adesso vecchi in altre cose ma non sanno Sergio cosa Vastano non sanno chi è eh, Francesco Salvi Francesco Salvi non sanno il 3 3 a me mi pare una struntata ah, mamma mia quanta gente c'era dentro io. tutti giovanissimi le prime armi eh sì era è stato il primo cioè adesso voi siete abituati con programmi avete presente Colorado esatto. Zelig l'antesimiano cioè, è stato drive il drive era proprio il, il nonno di quei programmi lì dove c'erano questi giovani comici che venivano buttati però non era sullo stile di, di Zelig e Colorado col palco che ognuno va su e lì era proprio una cosa stile più boh c'era un filo conduttore della serata è eh, da guardare per capirlo mi andavo a guardare in qualche episodio e poi, e poi erano sketch velocissimi in qualche episodio dall'asta tosta eh, e poi <ride> ragazzi voi magari se lo guardate non vi dice niente non tanto per i personaggi ma proprio perché era tutta un'altra comicità cioè una volta si rideva proprio mai per quelle volgari che, quelle cose lì facevano ridere davvero lo guardate adesso non fa ridere più niente cioè veramente io adesso se dovessi vederle ma dico ma che cagate guardavo una volta cioè è che una volta quelle lì non erano cagate era veramente comicità assurda adesso siccome i tempi sono cambiati non può più farti ridere uno che ti dice ma sai che lei è proprio un bel volpino no ma il tenerone farebbe ridere ancora il tenerone pipo 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 oh che emozione cioè io mi faccio vincere con oppure pipo 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 Ragazzi, eh. as, 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 ah, as, fidanti. Il grande Gianfranco D'Angelo con l'imitazione di Pippo Baudo e Katia Riccianelli. L'ho inventato io. Ah, tia Katia, non me lo dovevi fare. E... Ce n'erano un sacco. C'era Enzo Braschi che faceva il paninaro. Enzo Braschi faceva il paninaro ma faceva anche... Troppo giusto. giusto, ma faceva anche il militare. 
Pa certo, anche lì Italia faceva. È vero, vero, mi Italia di drive-in. Eh, eh, c'è cioè, stato chi era, subito. Chi era quello che faceva la suora? Eh, Faletti. Faletti. Faletti faceva la suora, poi faceva anche quello... Come si chiamava lui, il personaggio? Quello... Eh, cazzo, ma lui diceva sempre... Mio fratello c'ha la fidanzata che c'ha due bene così. È vero. Cazzo, mi stimava, non mi ricordo il personaggio. E... Dopo c'era Vitto Catozzo! Altro gran personaggio anche. Faletti anche quello, no? Sì. Catozzo. Eccolo! Eccolo! Finalmente! Attenzione! Fuga dal ring! C'è la mossa speciale, una finisher. C'è la mossa speciale, una finisher. Vuol dire che eri troppo forte, ha dovuto ricorrere a tutto ciò. Eh, cerca di uscire se puoi. Perché... Poi c'erano le ragazze del drive-in con cui vi rifareste gli occhi ancora anche adesso. Dio perché? Santo. Tieni Cansino. Eh, Carmen Russo. Carmen Russo giovane, no? Quella del grande fratello. Eh, no? <ride> non quella tutta bombata. Dai che non è ancora finita. Il grande Antonio Ricci. Ha saputo fare un bel programma in quegli anni lì. Però vedi un po' così, c'è cioè un po'. Troppo spoiler, se doveva essere succedeva la settimana scorsa, una roba del genere. E poi dopo, dopo il grande successo del drive-in, si buttarono nel nuovo programma Audience, che però... Non, ah, è be ah, non è bello ah, stesso ah, successo. Ah, eh, no, eh. Le versate una finestra. Godo! Signori. Godo! Godo come un riccio appena nato! Io lo porterei su ring ore. e tenterei. Da poche ore! Audience che vide gli albori, la nascita di un grande personaggio. Quale? Allora però! Il divino Otelma! Ma scherziamo che non so voi contro Ossa. Quanti di voi conosceranno il divino? Oh, quando salgo sul tema. ring diventa una bestia feroce questo uomo qua. Eh, Però andate una bestia feroce. Jack Knife e proviamo a schienarlo senza ulteriori fenomeni paranormali. Uno, due e tre, ma andate, andate. Andate a casa eh, allora, tutti. Adesso scrivete anche Cristo. i commenti. Scriveteli. Questo scarsone! Da leggenda, Kevin scarsone. Nash, senza usare oggetti contundenti, una sola volta ha fatto il fenomeno, il fenomeno. E vi dico una cosa, è bastato nominare soltanto il divino Telma e è cambiato il match da così a così. Ragazzi, poi dite che il divino Telma non ha poteri paranormali. Esatto, esatto, sono d'accordo con Pepino stavolta. Beh... Secondo tentativo, eh, poteva funzionare anche il primo, abbiamo sbagliato a, a salire sul ring. E ora, Vediamo per la se prossima settimana, preparatevi una candela rossa, un nastro per capelli rosso e faremo anche Vincenzo, il rito... Vincenzo, ha sbloccato rito, nuove foto di mezzi verso Armenia, puoi trovare le tue nuove foto nella del galleria in mano. Perché noi, come ben eh, sapete, siamo altro? divini e riusciamo a battere l'Undertaker anche senza fare il rito allora lì io dovrei battere questo per, perché se lo batte anche quello? no però volendo c'è anche questo da battere no l'importante era sbloccarlo nella lista dei personaggi a sto punto per gli amici sblocchiamo Eddie e concludiamo in gloria è troppo forte gloria. 94 Cazzi suoi! Noi l'abbiamo sbloccato, infatti. <ride> cioè, ragazzi, cioè... Rimane manco, lì, ragazzi. Manco un paio di volte. Rimane qua. lì. Vedo la 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 la. <ride> la, 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 la. Dai, sblocchiamo Eddie a sto punto. Dai. Facciamo la sedizione. Ma devo battere Brock Lesnar. Così dicevano. Ah. Vedi, contro Nash. Contro Ma sai che secondo me magari dico una minchiata Devi, con tutti, Se tu lo batti con, con ognuno di Vestalmenia sblocca le immagini foto. Esatto 
Ma questo lo lasceremo fare a voi. Bella idea anche questa, non però. Non è che ci può sbloccare tutto. Due coglioni, però bella idea anche questa. Per chi vuole completare il gioco al 100% si deve impegnare, eh. Tanta roba, tanta roba. La difficoltà leggenda però mancava. E poi è qualsiasi superstar. Ah. Però allora ci sta a fare così. Allora, il ratta corrige, nel senso che vabbè, ormai lo rifacciamo. Il ratta scorrige. Eh, a parte che non era Rey Mysterio, ma è Batti Brock Lesnar a No Way Out con qualsiasi superstar. L'unica cosa che chiedono è che ci sia la modalità leggenda. Noi modalità leggenda l'avevamo impostata sì, ma nella uh, 30 Years of Wrestlemania. Noi abbiamo battuto Brock Lesnar con Rey Mysterio a modalità normale. Quindi adesso abbiamo impostato una modalità leggenda. Siamo tolti il cruccio di utilizzare le finisher infinite che siamo un po' stufi di questo gioco però è giusto portarvi anche all'ultimo componente del roster quindi godetevi questo velocissimo match andremo a vedere che hanno sbloccato Eddie e abbiamo finalmente concluso l'opera ah e abbiamo messo al buon Antonio Cesaro come manager Undertaker Retro così ve lo vedete mosse anche qua speciali infinite Neutralizing! Chissà quante ne servono per schienare l'esno. Tutte quelle che servono noi le abbiamo. Uppercut! Super European Uppercut! Uppercut! Proviamolo! Va bene! Esagerare, eh, però. Neutralizer! Uno, due, e... Uh, resistente! Neutralizer! <ride> Ma che bello giocare così! Cazzo, veramente! Fortissimo questo Cesaro! Il Superman Svizzero. Andiamo a toglierci anche quest'ultima soddisfazione, se mai saremmo riusciti a, ad ottemperare a tutte le richieste. Un Undertaker retro. <ride> che e, bella coppia, però. Esatto. What an incredible match. Non siamo bloccati, eh? È proprio volontaria la cosa. No. Eccolo! 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 Ah, che bello! Con un totale di 92 di overall, eh? Mica bruscolini! Cazzarola! Quindi finalmente anche gli ultimi due wrestler sono stati sbloccati nel roster. Bene, bene, molto bene. Quindi intanto che salutiamo, noi ci guardiamo l'entrata di Eddie Garrido. Prese su stordito intende che uno è stordito di natura? Sì, di <ride> prendere uno stordito. Ma Pre con la lowrider? Perché è più Credo facile prendere... Mettica! Ah. Ah. Però vabbè, di faccia non è proprio... No, ah, i capelli così lunghi, però... Dai, ci sta, abbiamo veramente concluso in ultra bellezza. Quindi ragazzi, l'avventura su WWE2K14 finisce, ma davvero? Definitivamente! Sì! <ride> questo è l'ultimo video dove vedrete questo gioco. Questo gioco mi è piaciuto parecchio, devo dire. Forse per adesso non il migliore perché c'è la GM Mode che è proprio in un, in un universo a parte. Però molto molto bello, uno showcase bellissimo, bella l'idea di battere l'Undertaker, bella l'idea delle immagini da sbloccare, un bel gioco, un bel gioco devo dire, niente da dire. Belli bug, ma neanche tantissimi, bello concludere con tutto il roster, bello concludere questa 
nostra lunghissima cavalcata con Eddie Guerrero ci sta ricordo che magari qualcuno non l'ha ancora visto c'è un nostro speciale sulla vita di Eddie Guerrero lo vado a vedere perché è veramente fatto molto bene ah sì? sì vado a vedermelo vai a vedere. abbiamo fatto pure uno speciale noi. già ma pensa a te e quindi noi vi ringraziamo per averci seguito su questo gioco chiaramente l'avventura del 14 qui finisce ma la nostra avventura prosegue indovinate un po' cosa faremo dopo il 14 è difficilissimo eh nessuno ci potrà mai arrivare sì, nessuno e niente quindi ci vedremo a, a, tra poco un'altra un'altra bellissima serie ma io non ho capito leggendo canale. i commenti ci sono due, due showcase sì. neanche uno due quindi ragazzi ci vediamo molto presto sempre qui su youtube sempre in teoria la domenica e il mercoledì e, e vedrete cosa vi aspetta dopo questo, questo gioco molto presto comunque Instagram, Telegram, Facebook e Twitter scriveteci lì se avete delle altre cose da farci fare sul 14 perché tanto noi non lo faremo più <ride> lasciate un, un voto e un commento e iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e sempre se vi va eh. il fatto che lui abbia detto questa cosa al contrario eh, dopo mi, sei mi, anni mi ha destabilizzato esatto. non so più cosa fare era vado in tilt per oggi è tutto dall'artevice Jack e dalla remita Peppino eh, vedi mi è dato in tilt e dallo specialista Michel e dalla remita Peppino alla prossima ciao belli ciao 14